పాత్రికేయ మిత్రులరా నా స్నేహితుల పిచ్చస్ బ్యానర్ మీద నేను తీసినటువంటి మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం నా ముప్పై చిత్రం అండి ఈ సంవత్సరం జూలై ఇరవై రిలీజ్ చేశానండి ఆ సందర్భంగా నేను తగిన ప్రచారం చేసుకోకపోవడం వల్ల కానివ్వండి అప్పుడు చాలా భారీ చిత్రాలు రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల కానివ్వండి సినిమా టాక్ బాగున్నా నరిగిపోయిందండి ఆ దశలో హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్లో పెద్దలు ప్రముఖ బీసీ నాయకులు జాతీయ నాయకులు శ్రీ కృష్ణయ్య గారికి జస్టిస్ ఈశ్వరయ్య గారికి దాదూ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి కేసిన శంకర్రావు గారికి లాకా వెంగళరావు గారికి ఇలా అనేక మంది పెద్దలకి ప్రజా సంఘాల నాయకులకి చూపించడం జరిగిందండి అప్పుడు వారు బడుగు బలహీన వర్గాల రాజ్యాధికార ఎజెండాగా ఇంత మంచి చిత్రం తీసావు నాయనమూర్తి ఇంత గొప్ప చిత్రం తీసావు నువ్వు మళ్ళీ దీన్ని రిలీజ్ చేయి ఈ ఇతరుతో ఈ సినిమా తీసావని మా ఎవరికి తెలియదు అసలు నీ సినిమా రిలీజ్ అంటే మా తెలియదు కాబట్టి మాకు చెప్పు జిల్లా జిల్లా వాళ్ళు చెప్తాం మేము ప్రచారం చేస్తాం ఈ సినిమా మేము చూస్తాం ఆదరిస్తాం అని పెద్దలు కృష్ణయ్య గారు ఈశ్వరయ్య గారు మన వెంకటరావు గారు దోజర్ శ్రీనివాస గౌడ్ గారు కేసీఆర్ శంకర్రావు గారు ఇలాంటి పెద్దలందరూ చెప్పడం వల్ల నేను మళ్ళీ సినిమాని నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది తారీఖు నేను రిలీజ్ చేస్తున్నానండి ఈ దశలో మన లాకా వెంకటరావు గారు మన బుద్ధ నాగేశ్వరరావు గారు మన డిఎన్ రావు గారు మన శేఖర్ బాబు గారు కృష్ణా జిల్లాలో అనేక మంది బీసీ సంఘాల నాయకులు పెద్దలు అందరూ కలిసి మన ఐలాపురం వెంకయ్య గారు ఈ భవనంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పదమూడు జిల్లాల నుంచి కూడా బీసీ సంఘ నాయకులు పిలిపించి ఇదిగో నాడుముత్తి బడుగు బలహీన వర్గాల ఎజెండాని సినిమా గదిశాడు ఓట్లు మావే సీట్లు మావే మేమెంతో మాకంత అని నినాదాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరందరూ అది మనాంశంగా భావించి మీరు ఈ సినిమా చూడండి చెప్పడానికి ఎంత శ్రమ తీసుకొని ఈ సభని ఇంత దిగ్విజయంగా చేస్తున్న పెద్దలు శ్రీ లక వెంకటరావు గారికి పొద్దు నాగేశ్వరరావు గారికి డిఎన్ రావు గారికి శేఖరబాబు గారికి పదమూడు జిల్లాల నుంచి అనంతపురం నుంచా శ్రీకాకుళం నుంచా ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత ప్రేమ చూపిస్తున్న మహా మహా ఈ బీసీ సంఘం నాయకులందరికీ కూడా నేను శిరసుని దండం పెడుతున్నానండి వాళ్ళు నా పడల చూపిస్తున్న ప్రేమకి ఇక మిత్రులారా ఈ సినిమాలో ముఖ్య అంశం ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం మన భారతదేశం అలాంటి మన భారతదేశంలో ఈ రోజు నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం మనగలుగుతుందా అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే లేదనే చెప్పాలి కారణం ఎన్నికలు వస్తే వంద కోట్లు పెట్టిన వాడు ఎమ్మెల్యే టికెట్ పొందుతున్నారు రెండు వందల కోట్లు పెట్టిన వాడు ఎంపీ టికెట్ పొందుతున్నారు ఇలా వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు పెట్టి టికెట్ సంపాదించి వేసిన ఖర్చు పెట్టి నిజంగా వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు పెట్టిన రెండు వందల కోట్లకి వంద కోట్లకి మరొక నాలుగు వందల కోట్లు సంపాదించాలని చూస్తారా దేశాన్ని సేవ చేస్తారండి డెఫినెట్ సంపాదించాలని చూస్తారు దెన్ రాజకీయం బికేమ్ బిజినెస్ పాలిటిక్స్ బికేమ్ బిజినెస్ ఒక సర్వీస్ మోటర్ తో ఉండాల్సిన రాజకీయం వేళ వ్యాపారం అయిపోయింది ఈ ప్రజాస్వామ్యం ధనస్వామ్యం అయిపోయింది అలా కాకూడదు ఎందుకు కాకూడదు అంటే భారతదేశంలో ఉన్న పది శాతం మంది డబ్బు ఉన్న వాళ్ళే ఈ దేశాన్ని వెళితే రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ తొంభై శాతం మంది అది అగ్రవర్లో పేదలు కానీ మా బీసీలు కానీ మా ఎస్సీస్ కానీ మా ఎస్టీలు కానీ మా మైనర్స్ కానీ ఈ దేశాన్ని మేము ఎప్పుడు వెళ్తాం తో తొంభై శాతం మంది రూల్ చేయని కానికి ఈ దేశం ఎలా ప్రజాస్వామ్య దేశం అవుతుంది నా కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య దేశం పరిణించాలంటే నిజంగా జనాభా దామాస ప్రకారం ఈ దేశంలో రాజ్యాధికారం రావాలి ఆ దశలో రాజ్యాంగంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మహానుభావుడు ఎస్సీలకు పదహారు శాతం ఇచ్చారండి చట్టసభల్లో నిర్ణయాధికారం చేసే ఎమ్మెల్యే ఎంపీల కోట ఎస్టీలకి తొమ్మిది శాతం ఇచ్చారండి మైనార్టీ సోదరులకు నాలుగు శాతం ఇచ్చారండి అయితే యాభై నాలుగు శాతం ఉన్న బీసీలకు కెన్ యూ బిలీవ్ పదమూడు శాతం మాత్రం ఇవాళ చట్టసభలో ప్రాతినిధ్యం ఏదర్ ఇట్ ఇస్ పార్లమెంట్ ఆర్ అసెంబ్లీ మరి యాభై నాలుగు శాతం ఉన్న ఈ బీసీలు జనాభా దామాష ప్రకారం యాభై శాతం చట్టసభల్లో అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్లు కానీ 
రాజ్యాంగం నిర్ణయం చేసే ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు అయినాడే ఆ రిజర్వేషన్ కల్పించినాడే అసలు సిసలు ప్రజాస్వామ్యం అవుతుంది అని చాటి చెప్పింది నా ఈ చిత్రం మార్కెట్లో ప్రజాస్వామ్యం లేకపోతే మాతో డబ్బులు ఎక్కున్నాయండి సేవ చేస్తున్నాం మంచి చేస్తున్నాం మరి మా పేదలు ఎలా ముందుకు వస్తామండి మన ఎస్సీ సోదరులకు మన ఎస్టీ సోదరులకు ఒక కాన్సిల్ రైట్ ఉంది బట్ వీరాజ్ ఇట్ కమ్స్ టు బీసీస్ రాజ్యాంగపు నిర్ణయాత్మక హక్కు లేదు అది కావాలి అప్పుడే ఈ దేశం పేదవాళ్ళందరూ కూడా రాజ్యాధికారం చేపడతారు అందుకని పొడుగు బహిన వర్గాలందరూ కూడా ఒక బీసీలే రాజ్యాధికారం అంటే రాదండి అగ్రవర్ణంలో పేదలు కానీ మన బీస్ సోదరులు కానీ మన ఎస్సీ ఎస్టీ సోదరులు కానీ మన మైనార్టీస్ గారు అందరూ కూడా ఈ తొంభై శాతం బడుగు బహిన వర్గాలు రాజ్యాధికారం దిశగా పయనించి ఎర్ర జెండా ఎర్ర జెండా లాల్ నీల్ ఔర్ ఔర్ బీసీ జెండా ఎన్ని కలిసి ఎర్ర కోట మీద జెండా ఎగరేయాలనే నా మార్కెట్లో ప్రదేశం చెప్పాను తీసానండి దయించు పాత్రికేయ మిత్రులారా దయించు నా సినిమాని మీరు దయించు ప్రమోట్ చేయండి ఓ ప్రేక్షకుల దేవుళ్ళారా ఓ బడుగు బలహీన వర్గ సంఘాల నాయకులారా నా సంబంధికులారా నా ఆత్మబంధువులారా ఓ బీసీ సంఘ సోదరులారా ఇంత ప్రేమ వచ్చారు మీరందరూ కూడా దయించు నా సినిమాను చూడండి ఇలా చిత్రాన్ని ఇంకా తీయడానికి నాకు శక్తిని ప్రసాదించండి తన మహానుభావుడు ప్రజాస్వామ్యం గురించి చాలా గొప్ప డిఫరెన్స్ చేయండి ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ అండ్ టు ద పీపుల్ అని అడిగిన బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఇండియా నావ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ అయిపోయిందండి బై ద పీపుల్ బయింగ్ ద పీపుల్ అయిపోయిందండి టు ద పీపుల్ టార్చరింగ్ ద పీపుల్ అయిపోయిందండి దిస్ ఈజ్ ది ఫేట్ ఆఫ్ అవర్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా నావ్ కాబట్టి మనందరం కూడా అన్ని వర్గాల వాళ్ళ అందరూ కూడా ఈ భారత బిడ్డలందరూ కూడా మన దేశంలో ఉన్న ప్రజాస్వామ్యాన్ని మార్కెట్ లో ప్రజాస్వామ్యం కానీకుండా సంతోషం కానీకుండా ఓట్ బ్యాక్ పార్టీస్ లేకుండా ఫిరాయింపు లేకుండా ఆశలు సిసలు ప్రజాస్వామ్యంగా ప్రజాస్వామ్యం పరీక్షించుకోవాలని నా మార్కెట్ లో ప్రజాస్వామ్యం చిత్రం ద్వారా నేను చెప్పానండి ఈ చిత్రాన్ని కృష్ణ ఈస్ట్ వెస్ట్ జిల్లాలో అల్లు అరవింద్ గారు గీత ఆర్ట్స్ ఫిల్మ్ వారు అల్లు అరవింద్ గారు నాకు రిలీజ్ చేసి పెడతాను హెల్ప్ చేస్తున్నారండి వారికి కృష్ణా జిల్లా మేనేజర్ శ్రీ లక్ష్మణరావు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ 100 టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ ని పొందండి